ஊட்டி ரயில்ல போய் பல வருஷங்கள் ஆச்சு ஆனா அதோட நினைவுகள் இன்னைக்கும் பசுமையா மனசுல நிக்குது அந்த குழுமை இயற்கையோட பிரம்மாண்டம் எல்லாமே நம்மளை வேற ஒரு உலகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகுது மறுபடியும் அந்த சின்ன வயசு அனுபவம் இப்ப கிடைக்க போகுது அப்படின்ற மகிழ்ச்சியில மேட்டுப்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல நின்றுட்டு இருக்கேன் ஒன்பதுலி போக்குவரத்து ரயில் மட்டும்தான் அதனாலதான் மலையை குடைஞ்சு பல மனித உரிகளை பலி கொடுத்து இந்த ரயில்வே பாதைய அமைச்சாங்க அப்படி இந்தியாவில் ஐந்து மலை ரயில் பாதையை ஆங்கிலேயர்கள் அமைச்சிருக்காங்க அந்த அஞ்சுமே அற்புதம் தான் அந்த அஞ்சு எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஊட்டி மலை ரயில் பாதை சிம்லா மலை ரயில் பாதை டார்ஜிலிங் மலை ரயில் பாதை மாத்தேரன் மலை ரயில் பாதை காங்கர மலை ரயில் பாதை இந்த அஞ்சும் தான் இதுல ஊட்டி மலை ரயில் மற்ற மலை ரயில்களை விட தனித்தன்மை வாஞ்சது இதுக்கு காரணம் என்னன்னா ரேக் ரயில்வேன்னு சொல்ற பர்சட்டம் மூலம் இந்த ரயில் இயங்குறது தான் இந்தியாவிலேயே பர்சட்டம் மூலம் இயங்குற ஒரே ரயில் இது மட்டும்தான் ஆசிய கண்டத்துல கூட ஜப்பான் நாட்டுல மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு ரயில்வே பாதையை அமைச்சிருக்காங்க ரேக் ரயில்வே அப்படின்னா என்னன்னு கேக்குறீங்க அத பத்தி அப்புறமா பாக்கலாம் இப்படி பல பெருமைகள் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம ஊட்டி மலை ரயில் உலக அளவில் பெருமை வாய்ந்த ஒன்னா இருக்கு நாம இதை ஊட்டி மலை ரயில்னு சொன்னாலும் உலகத்துக்கு இது நீலகிரி மலை ரயில் அப்படின்னு தான் தெரியும் இந்த மலை ரயிலின் தொடக்கம் மேட்டுப்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஆரம்பமாகுது இங்க மலை ரயில் பெட்டிகளையும் நீராவி என்ஜின்களையும் பராமரிக்கிறதுக்காக லோகோ செட் அமைச்சிருக்காங்க விசேஷமானது <laughs> ரயில் பயணம் தொடங்கிய காலத்திலிருந்து மொத்தம் இருபத்தி ஒரு என்ஜின்களை ரயில்வே நிர்வாகம் சுவிட்சர்லாந்திற்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கு இந்த என்ஜின்களுக்கெல்லாம் ஐம்பதுல இருந்து எண்பது வயசு ஆகுது ஆனாலும் இன்னும் அசராமல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த என்ஜின்கள் வித்தியாசமான தொழில்நுட்பம் கொண்டது சாதாரண ஸ்டீம் என்ஜினுக்கான சக்கரங்கள் நடுவே பற்சக்கரங்களும் கொண்ட தொழில்நுட்பத்தில் இந்த என்ஜின்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நீட்டிச்சாங்க <laughs> அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த ரயிலில் பயணம் செய்கிறவங்களை சொக்க வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு இந்த மலை ரயில் பயணம் இந்த ரயில் நூத்தி இருபது வருஷமா இந்த பாதையில தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இந்தியாவின் பழமையான ரயில்கள்ல இதுவும் ஒண்ணு இத்தனை வருஷங்கள் ஓடி போனாலும் இன்னைக்கும் இதோட ரயில் என்ஜின் ரயில் பெட்டிகள் ரயில் நிலையங்கள் எல்லாமே பழமை மாறாம அப்படியே இருக்கு அழைக்கப்படுற 
வர்ற இந்த பொம்மை ரயில் சமவெளியில அதிகபட்ச வேகமா முப்பது கிலோமீட்டர் வரையிலும் ஏற்றத்துல பதினைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்திலையும் போகுது இந்தியாவிலேயே மிக மெதுவா ஓடுற ரயில் இதுதான் முன்பதிவு செஞ்சுக்கிறது தான் நல்லது முன்பதிவு இல்லாத டிக்கெட் வெறும் பதினைந்து ரூபாய் தான் ஆனா அது பல சமயம் நமக்கு கிடைக்காம போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால முன்பதிவு செய்யறது நல்லது மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து ஊட்டிக்கு இரண்டாம் வகுப்பு கட்டணம் ரூபாய் நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து முதல் வகுப்பு கட்டணம் ரூபாய் நானூற்று எழுபது இந்த ரயில் தினசரி காலை ஏழு பத்துக்கு மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து ஊட்டிக்கு போகுது இது மட்டும் இல்லாம சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அப்படின்னே ஒரு சிறப்பு ரயிலும் இயக்குறாங்க ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் காலை ஒன்பது பத்து மணிக்கு இந்த ரயில் புறப்பட்டு மதியம் ரெண்டு இருபத்தி ஐந்துக்கு ஊட்டிக்கு போய் சேருது இந்த ரயில பயணிக்கும் சுற்றுலாவாசிகளுக்கு ரயில்வே நிர்வாகம் தண்ணீர் பாட்டில் நீலகிரி தைலம் ஊட்டி தேயிலை தூள் கீ செயின் சமோசா டீ இவற்றோடு நீலகிரி மலை ரயில் பற்றிய ஒரு கையேடும் தர்றாங்க ஆனா இந்த ரயிலுக்கான கட்டணம் தான் ஊட்டி மலை உயரத்துக்கு இருக்கு இதுல இரண்டாம் வகுப்பு கட்டணம் ரூபாய் ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து முதல் வகுப்பு கட்டணம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பஸ்ல போனா வெறும் ரெண்டு மணி நேரத்துல ஊட்டி போயிடலாம் அதை விட்டுட்டு ஐந்து மணி நேரம் போகணுமா அப்படின்னு நமக்குள்ள ஒரு கேள்வி தோணுது அதை இந்த ரயிலோட பயணிச்சுக்கிட்டு அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம்